Antonio José y Nicole Fabré nos hablan de su nuevo proyecto en el que están trabajando juntos. Ni siquiera hemos hablado de colaboración. <risa> Pero sí, habrá una colaboración por mi parte. Por mi parte también, de todas maneras. Está hecha, así que... Eh, la estamos escribiendo. La estamos escribiendo, justo ahí. Está en el horno. <risa> muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue que llegaron a, o sea, que decidieron empezar este proyecto juntos? Por un, un camp de composición, eh, yo tenía ganas de, de conocer a Nico, la verdad, habían hablado mucho, mucho de, de su talento, mucho de lo que estaba haciendo, no lo estoy diciendo por quedar bien, es una realidad, y sabía que iba a estar por, a, por, a, por acá, por, por México, y, y yo, bueno, tenía unos días de composición durante toda esta semana y, y pedí poder, eh, eh, pues, hacer un, una canción con ella y ver qué, qué, qué surgía, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues vamos por buen camino, ojalá que hagamos un, un hit y que el, nuestro público lo pueda disfrutar. Por mi parte hay mucha admiración uh, hacia su persona y él como artista. Tiene una voz increíble y cada vez que abre la boca en el estudio para cantar me, me quedo loca. Y nada, sí estamos haciendo algo muy bonito, creo que la conexión también es importante, no artística. Y creo que tenemos algo muy, muy cool. Guay. ¿Y cuál es el proceso creativo que están tomando para...? Bueno, estamos ahí con, con su... Julián Bernal, con su, que es el productor, un productor con el que trabajo mucho. Y ahí con la guitarrita... Sacando a... melodías, contándonos la vida. Poquita a poquita. Ah, a, sí. ver qué, a ver qué a sale. A ver qué sale y así. O sea, estamos recién cocinando, la persona no podemos contarte mucho. Total. Ajá. Entonces no saben todavía si va a haber una mezcla de ritmos o... Estamos en esto. Estamos no sabemos si vamos a hacer unos tacos, una tortilla de patata, <risa> una ensalada, no, todavía no sabemos. <risa> muy bien, muy bien. Oye, Nicole, tú acabas de estar con Moderato. ¿Qué sentiste al cantar una canción tan icónica para una generación? Sí, o sea, es, en verdad es una cosa de locos porque uno normalmente, bueno, como artista en desarrollo, este, se sube al escenario con su público, ¿no? Conocido, cantan tus canciones, pero esta canción, como tú dices, es icónica en la historia y, y cantarla con una banda tan importante de, de México y con un rapero también tan importante de México en el Auditorio Nacional ya fue como un sueño realmente hecho realidad. Este, me puse muy nerviosa, eso sí, pero ya uno cuando se sube al, al escenario se eran todos los... ¿Y a ti ya te gustaba RBD o...? Sí, yo era súper fan de niña. Esa era una de mis canciones, cero para ser una de mis canciones favoritas de RBD. Y tú, Antonio, tú acabas de, bueno, recientemente sacar por mil razones. ¿Estás enamorado por ahí? Ahora mismo estoy con el corazón libre. Ahora mismo estoy con el corazón así. Para mí, ah. para... Sí, abierto siempre, abierto porque uno siempre sabe que que bueno, nunca sabe dónde, dónde va a estar el amor de tu vida. Pero ahora mismo el amor de mi vida eh, es mi música más que nunca y nada, de, pensando en mi próximo trabajo, eh, súper concentrado en, en, en lo que tengo que, que hacer, hacia dónde quiero enfocar este nuevo álbum. Y si llega el amor, pues bienvenido. Y si llega, pues que sea una mujer que, que entienda mi profesión, que, que me dé alas, que me haga sí, crecer. Claro, es muy difícil, pero yo lo pido, eso se lo pido al universo, a ver si me lo trae, que entienda mi profesión, que, que bueno, que sobre todo me dé alas, ¿no? Que, que sea mi complemento perfecto para, para ser feliz. Muy bien, chicos. ¿Y qué proyectos tienen en mente? ¿No? ¿Algo nuevo? ¿Una colaboración con alguien más que quieran hacer? ¿La nuestra? ¿Eso está? ¿Eso va? Y ¿Eso va? bueno, yo ahora en, en España el 4 de mayo empiezo... Empieza una gira de, de más de 40 conciertos wow. que espero que a finales de este año pues eh, podamos estar por, por Argentina, por, por Chile y ojalá y, y todos los santos y Dios del cielo pues, pueda, pueda venir para, para México para, para hacer mi primer eh, show que me encantaría. Pero bueno, todo se andará poquito a poco y, y ahora mismo ya te digo, concentrado en lo que viene que es mi próximo trabajo y, y en esta gira que, que, que bueno, va a ser increíble. ¿Y tú, Nico? Yo por ahí tengo cocinando una canción con Asesino y Sabino, un sencillo de los tres, una triple colaboración que va a salir pronto, justo ahora en, en México vamos a grabar el, el video y todo, entonces ya pronto. lo tengo en puertas ahorita. Informó para El Capitalino, Alejandra Salinas.